Good morning everybody. My name is Deepak Sharma. I am presenting English from Bhavra of Devaras Saraswati Vidya Mandir, Noida. Dear students, today we are going to study a very very important chapter. This is the third chapter of our book Hornbill. And the name of the chapter is Discovering that the Saga Continues. In my earlier video, the first video, I taught you two parts. In that, I told you about the theme of the chapter. I also told you about the important characters of the chapter and I told you the summary. Now, when you are a student of 10th standard, 11th standard, 12th standard, it really becomes very very important for you to study each and every line and to know the word of each and every word. So, if you don't know the meaning of each and every word, then you won't be able to score 100% marks. So, this is something what you always should keep in mind. So, the name of the chapter is Discovering Tut. Who was King Tut? King Tut was the king. Okay? He was the last king of a dynasty. Which dynasty? I have told you that ruled Egypt for many years. The saga continues. Now, what exactly is the meaning of saga? Saga is a very, very long story. Sometimes a tragic story. So, let's proceed further. This was the first slide. This chapter is written by A.R. Williams. A wonderful writer having terrific command over particular language and he was having great imagination power and the way he has portrayed everything beautifully that is really amazing. So A.R. Williams in Vita School Ikhai, you all the people need to keep in mind. This is the picture of King Tut. He died in his teenage. Teenage we know. What is the meaning of it? It means between 13 to 19. But he died in his late teenage last ruler of his family only his family ruled over Egypt for a very very long period and he was the last ruler after that no king was born from his dynasty Tom discovered in 1922 in 1922 there was a professor professor Howard Carter he discovered this this is the mummy this is basically the coffin so he discovered this mummy I am showing you some pictures of mummy right in front and this is Professor Howard Carter. He is someone who discovered that mummy. After that, let's proceed. Uh, we are calling it part third, but part does not matter. What matters most, that is the continuity. So, the next thing you will notice, that will be line by line explanation. So, the chapter is going to start from here. This is page one, paragraph one. He was just a teenager when he died. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Here the writer is saying that King Tut, he was the last ruler of that family. Ye apne parivar ke antim shasak the, jinhone Egypt par shasan kiya. To is pehli line mein bataya gaya. He died when he was a teenager. So over here what they are saying, unki death hui, jab wo lagbag 18-19 saal ke the, apni late teenage mein ho pohunche. Iske baad, he was laid off to rest laden with gold and eventually forgotten. So earlier it was a, it was a tradition, it was a custom that aapki body ko rakha jayega jaysay mummy bana ke rakha jayega kyunki jitne bhi uh, raja thay purane zamane mein wo ye maantay thay ki is janam ke baad ek aur janam hai aur us janam mein kya hota hai humko cheezo ki awashakta padti hai. So unki dead body ke saath, mummies ke saath what they used to do, they used to give so many gold, so many uh, jewelry, liquor, Apart from that, बहुत सारा सामान वो साथ में रखा करते थे। तो यह यहाँ पर बताया गया है कि उनको रखा गया बहुत सारे गोल्ड के साथ and eventually forgotten। उसके बाद सब लोग उनको भूल गए। इसके बाद since the discovery of his tomb in 1922, 1922 तक किसी को उनकी याद नहीं आई, कब तक नहीं आई, जब तक प्रोफेसर हार्वर्ड कार्टर ने उनको सर्च नहीं कर लिया, उनको डिस्कवर नहीं कर लिया। The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. आधुनिक समाज में इस बात पर बहुत चर्चा है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या होगा। There have been lots of talks, lots of speculation. People keep on thinking that what exactly happened with King Tut, and people are expecting कि उनको किसी ने मर्डर किया होगा, किसी ने मार डाला होगा उनको। तो ये सबसे ज़्यादा possibility है। Now living his tomb for the first time in almost 80 years, अब अपने tomb को, अपने मकबरे को, अपनी कब्र को वो लगभग 80 सालों में पहली बार छोड़ते हैं। मतलब उनकी body को बाहर निकाला जाता है। किसकी body को? King Tut की। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death। यहाँ पे वो कहते हैं जो King Tut है, उनकी body का CT scan होता है। हम लोग जाते हैं CT scan पूरा अंदर का 
एक तरीके से एग्जामिन करता है और बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है क्या चीज मिसिंग है क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ डायग्नोज कर देता है तो उसका सी स्कैन हुआ और उससे जो क्लूज मिले वो काफी नए थे एंड डेथ प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा ऑफ एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो फेरो एक वर्ड आ गया फेरो का मतलब होता है किंग तो जो बॉयश लड़कपन में जिसको राजा बना दिया गया या जो राजा बन गए उनकी डेथ कैसे हुई उसका एक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से पुनर्निर्माण करना ये समझना कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था उनके शरीर के साथ क्या हुआ था तो ये जानने के लिए एक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए सिटी स्कैन किए गए ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आई हैव मैंशनड ओवर हेयर यू मस्ट लर्न दैट वोकेबलरी आई एम नॉट गोइंग टू टेच दिस यू विल रीड एंड लर्न यूर सेल्फ आफ्टर दैट Tutan Khamun, also known as Tut, was a teenager when he died. Up, uh, I would like to mention over here that these are some very very important things. The name of the king was Tutan Khamun. In short, we call it King Tut. Was a teenager when he died. जब उनकी death हुई तो केवल 18-19 साल के थे. Teenager थे. He was the last successor of his powerful Pharaoh dynasty. अपने जो राजाओं वाली dynasty है, Pharaoh dynasty है. Dynasty का मतलब होता है वंश. उसके वो कौन से राजा थे लास्ट अंतिम राजा थे विच रूल्ड इज इट एन इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज उन्होंने शासन किया था काफी सैकड़ों वर्षों तक कहां पर इजिप्ट पे शासन किया था ही वॉज लेड ऑन रेस्ट उसके बाद उनको आराम से लेटा दिया गया आराम से लेटा दिया गया मतलब उनकी डेथ हो गई हैवली लेडेड विथ गोल्ड बहुत सारा गोल्ड दिया गया उनकी जो ममी है उनकी जो कब्र है उस पर बहुत सारा सोना लाद दिया गया His tomb was discovered in 1922. उसके बाद एक प्रोफेसर हार्वर्ड कार्टर में बार बार नाम रिपीट कर रहा हूं यू मस्ट कीप इन माइंड प्रोफेसर हार्वर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 1922 में इस टॉम्ब को डिस्कवर किया विच मेड द वर्ल्ड रेज अ क्वेश्चन अबाउट वट हैपन टू हिम इससे सभी के दिमाग में एक सवाल आया कि भाई आखिर उस व्यक्ति के शरीर के साथ हुआ क्या था किंग टट के साथ इसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 80 इयर्स लगभग 80 साल साल के बाद हिज बॉडी वाज अबाउट टू अंडर गो सिटी स्कैन फिर से 80 साल के बाद उनका जो पूरा का पूरा शरीर है उसको एक सिटी स्कैन से गुजरना था गुजरना पड़ा विच वुड गिव न्यू इंफॉर्मेशन क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ उस सिटी स्कैन से जानकारी मिली उनकी लाइफ के बारे में उनकी डेथ के बारे में कि वास्तव में उनके शरीर के साथ क्या क्या हुआ था इसके बाद हिज फेस वुड बी रिक्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसीजर कॉल्ड फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन उसके बाद जो उनका फेस है उसको पहचाना जा सकता है उनके शरीर में क्या हुआ था उनके डेथ के रीजन क्या थे ये एक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से पुनर्निर्माण करके इसको अच्छे से समझा जा सकता है इसके बाद कहते हैं एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस डेवल्स एज द किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम इज रेस्टिंग प्लेस जब किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस से मतलब उनकी कब्र से बाहर निकाला गया तो एक एंग्री विंड एंग्री का मतलब नाराज तो बहुत सारी जो हवा है वो नाराज हो गई आप जानते हैं जब कुछ बुरा होता है कई बार तो फिल्मों में भी दिखाते हैं क्या होता है बहुत अजीब तरीके से खराब सी डरावनी सी हवा चलती है तो घोस्टली जैसे भूत बन जाता है ना डस्ट का उस तरीके से हवा चली जब उनको निकाला गया एंशियंट इजिप्टियन सेमेट्री कहा से निकाला गया एंशियंट प्राचीन इजिप्टियन मतलब इजिप्ट के सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान कब्रिस्तान में उनकी बॉडी थी और जब वहां से निकाला गया उनकी बॉडी को उस कब्रिस्तान का नाम था नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स याद रखिएगा आप इस बात को वैली ऑफ द किंग्स से जब टूब जब किंग टट की बॉडी को निकाला गया तो फिर धूल का क्या बना एक बहुत बड़ा बवंडर बना जिसने भूत की तरह एक बहुत बड़ा रूप ले लिया डार्क बेलिड क्लाउड्स पूरे के पूरे जितने भी बादल हैं वो कैसे थे डार्क थे काले थे एकदम बहुत ही डरावने थे कहने कि बहुत सारे बादल हो गए उन्होंने पूरे के पूरे जो आसमान है उसको घेर लिया उसको काला कर दिया स्कडेड ए क्रॉस का मतलब हर तरफ फैल गए उसके बाद अब जितने भी नाउ वर द वेलिंग द स्टार्स इन द कास्केट ग्रे और उन्होंने क्या करा वेल का मतलब होता है आवरण या घूंघट उन्होंने पूरे के पूरे आसमान को ढक लिया तारों को ढक लिया और कलर कैसा हो गया एक कास्केट ग्रे हो गया इट वॉज सिक्स पी एम ऑन फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड फाइव पांच जनवरी सन दो हजार पांच कितना बजा था छह बजे थे सिक्स पी एम था द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड इन फर्स्ट इंटू अ सिटी स्कैनर तो जो दुनिया की सबसे फेमस मम्मी है किसकी मम्मी है किंग टट की याद रखिएगा हम किंग टट की बात कर रहे हैं 
उनका सीटी स्केल हुआ और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखी है ग्लाइडेड हेड फर्स्ट मतलब जो मशीन है सीटी स्कैन की सबसे पहले क्या डाला गया उनका हेड डाला गया ग्लाइड मतलब उसको स्लाइड करके फिसला के सीटी स्कैन की मशीन में डाल दिया गया टू प्रॉप द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ताकि वो जान सके लिंगरिंग जिनके बारे में बातचीत हो रही है सब लोग जानना चाहते हैं मिस्ट्रीज के बारे में रहस्यों के बारे में कौन से रहस्य मेडिकल मेडिकल मतलब उनकी चिकित्सा संबंधी आखिर उनके शरीर के साथ क्या हुआ इस रहस्य को जानने के लिए उनका सीटी स्कैन किया गया Of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago, सभी लोग जानना चाहते थे 3300 वर्ष पहले एक ruler जिसकी death हुई 3,300 years ago, तो उसके बारे में सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर वास्तव में उसके शरीर के साथ क्या हुआ? फिर से कुछ vocabulary यहाँ पे mention की गई हैं आपको problem नहीं आएगी आपको learn करना है this is your homework you have to learn all the vocabulary out here okay so this will definitely help you so better today in this chapter, we have studied almost two to three paragraphs. We are learning some vocabulary. Iske baad mein aapko next part mein padhata hoon. Aapko itna homework jaroon karna hai. Thank you so much. Goodbye.